ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನ್ ನಿಮ್ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿದಿರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ನಿಮ್ ರಾಕೇಶ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಈತ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಫೇಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಶೇರ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಶು ಆಯ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿರೋದಾನೋ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತ
ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಝೀರೋದ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಝೀರೋದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಝೀರೋದಾನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಝೀರೋದಾನ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋದ ಝೀರೋದಾನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಝೀರೋದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಝೀರೋದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋದ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ರೇಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರೋ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಝೀರೋದಾನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದೆ ಝೀರೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೀರೋದಾನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಗಳ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಝೀರೋದಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಝೀರೋದಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಗಳಾದ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಖಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಾಗುವಂತ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನೂರು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಮಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಕೇವಲ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಜೀರೋದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜೀರೋದ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರೋದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಮಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀರೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ